आज इस पार्ट में बात की जाएगी फ्लैमिंगो लेसन्स पोइम्स लास्ट से चलेंगे आंट जैनिफर लाइफ से पहली से नहीं स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो पोइम है आंट जैनिफर लाइफ एड्रीन रिच के लिखी हुई वहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पैरिस के बारे में एड्रीन रिच के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे ये इन्होंने क्या क्या किए हैं अब एड्रीन रिच का जन्म इनका जन्म सोलह मई नाइनटीन को हुआ था सिक्सटीन मई 1929 को वाज बोर्न इन बैल्टीमोर्स मैरीलैंड में यूएसए में जन्म हुआ था इनका अमेरिका में सी वाज वाइडली नोन और इनकी डेथ हुई थी एक्सपायर हो चुकी है हमारे सिलेबस में पोइम आने के बाद ट्वेंटी मार्च 2012 2012 को ये एक्सपायर हो चुकी है हमारा सिलेबस पहले से है ये पोइम इनकी तो इनकी डेथ यहाँ मैंशन नहीं की गई है ट्वेंटी मार्च टू को ये एक्सपायर हो चुकी है She is widely known for her involvement in contemporary women's movement. She is widely known. इनको जाना जाता है. She is widely known. इनको पूर्ण रूप से जाना जाता है. For her involvement, इनका involvement होता शामिल होना. In contemporary होता समकालीन. उस समय के अंदर वो women's movement जो भी औरतों के आंदोलन हुए थे ये शामिल हुई थी. As a poet, a कवि के रूप में. And through historic सिद्धांतवादी के रूप में सिद्धांतों के ऊपर चली थी. She has published 19 volume of poetry. इन्होंने 19 संग्रह जो poetry के प्रकाशित किए हैं. Three collections of essay. तीन संग्रह इनके ऐसे निमंद के हैं. And other writing और दूसरे लेख भी इन्होंने लिखे. Strong resistant. इन्होंने प्रतिरोध किया है टूरिसम जातिवाद के खिलाफ एंड मिलिट्रीज्म से जो मिलिट्री की जो कार्रवाई है इकोस गूंजती है थ्रू हर वर्क इसके काम के अंदर ये रेसिज्म और मिलिट्रीज्म से इनकी बातें जो हैं ये ज़्यादा बताई गई हैं द पोइम आंट जैनिफर टाइगर एड्रेस इज द कॉन्स्टेंट होता है बाधाएँ आंट जैनिफर लाइफ के अंदर जो है ना एक औरत की जिंदगी कितनी बाउंड होती है किस प्रकार एक जो हस्बैंड है उसको डोमिनेट करता है किस प्रकार वो बंधनों में बंधी हुई होती है एक आंट जैनिफर के माध्यम से उन्होंने ये बताया है एक मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस एक औरत के जो है शादी के अनुभव और उनकी बाधाएँ क्या क्या आती हैं वो इस कविता के माध्यम से कवित्री जो पोइटस हैं हमारी एडिंग जी कुछ बताना चाहती हैं वट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सुजेस्ट टू यू आर यू रिमाइंड ऑफ अदर पोइम ऑफ द टाइगर्स टाइगर्स के बारे में कम और टाइगर को यहाँ एक टारगेट बना के एक औरत का एग्जाम्पल दिया है कि टाइगर जो है इंडिपेंडेंट घूमना चाहते हैं और एक वुमेन्स की लाइफ जो है किस प्रकार बाउंड होती है शादी के बाद में वो चर्चा होंगी पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं पोइम की क्या कहते हैं Aunt Jennifer's tiger sprints across across the screens, bright topaz denizen of the world of greens. They do not fear the man beneath the trees. They pace in sleek, savoury certainties. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wools find even the ivory needles hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding bands sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with overdales. She was mastered by it. The tiger in the panels that she made will go on prancing, proud and unafraid. यहाँ पे जो rhyme scheme use की गई है एक a a और b b wool pool band hands lie by made afraid. ये चीजों जो ना rhyme scheme कहते हैं इसको हम last के word को देखते हैं stanza के wool pool दोनों की रीढ़ में एक जैसी है तो a a band hand ये b में है b b lie by a ए मेड अफ्रेड बीबी मतलब ये पोइम जो है ए ए और बीबी के रैम्स की में लिखी गई है अब पढ़ते हैं मोइम क्या कहते हैं आंट जैनिफर के टाइगर्स आंट जैनिफर जो है जो इन्होंने लेडीज को दिखाया गया करेक्टर आंट जैनिफर टाइगर उसके बनाए हुए टाइगर प्रांस उछल कूद करते हैं अक्रोस से स्क्रीन होता पर्दा जो है लटका हुआ होता है पर्दे पे बने हुए मतलब एक एम्बोडिड किए गए हैं नकाशी की गई हैं बनाए गए हैं टाइगर्स की फोटो आन जैनिफर के टाइगर जो हैं ऐसे ही उछल कूद करते हैं ब्राइट टोपाज डैन इज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ये ब्राइट होता है चमकीले टोपाज ये पुरखास मतलब स्टोन होता है ट्रांसपेरेंट बहुत महंगा जम्स रतन जिसको हम कहते हैं डैनिजन होता सिटीजन जिसको हम कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरी भरी दुनिया के एक सुनहरे बढ़िया चमकीले नागरिक होते हैं हीरो की तरह ये नागरिक होते हैं टाइगर्स दे डू नोट फियर द मैन बैनेज आर ट्रीज वहां पे एक फोटो के अंदर आंट जैनिफर ने कुछ आदमियों की फोटो बनाई है जो पैनल्स के ऊपर है स्क्रीन पे जो बनाई गई है 
पेड़ के नीचे कुछ आदमी दिखाए गए हैं और टाइगर जो है ऐसे ही उछल कूद करते हैं दे डू नॉट फियर वो टाइगर डरते नहीं है आदमियों से बैन इधर ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं दे पेस होता है चहल कदमी करना घूमना इन स्लिक होता है इलिजेंट बढ़िया तरीके से सेवेलिक्स होता है पोलाइट बड़े विनम्रता पूर्वक हेल्पफुल तरीके से सर्टेंट निश्चित रूप से वो घूमते रहते हैं मतलब बड़े शानदार और विनम्र पूर्वक से वो चहल कदमी करते रहते हैं आंट जेनिफर टाइगर प्रांस क्रॉन स्क्रीन आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं ब्राइट टोपास डेनिजन ये चमकीले बढ़िया सुनहरे नागरिक होते हैं जम रतनों की तरह नागरिक होते हैं ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन वो सारी बड़ी दुनिया के उस जंगल के वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट से रेफर हैं दे डू नॉट फियर वो डरते नहीं है दैन बैन द ट्री जो आदमी पेड़ों के नीचे खड़े दिखाए गए उनसे नहीं डरते हैं दे पेस घूमते रहते हैं एंड स्लिक एलिजेंट मैनर से शानदार तरीके से सेवेलिक्स पोलाइटली और हेल्पफुल तरीके से सटेन निश्चित रूप से वो घूमते रहते हैं आंट जेनिफर फिंगर्स यहाँ तक आंट जेनिफर जो डरी हुई सी प्रतीत होती हैं या कहले कमजोर हैं आंट जेनिफर की फिंगर्स उंगल या फ्लूटिंग होता है फड़फड़ाना हिलना कांपना थ्रो हर बोल जब ऊन के अंदर से वो इम्बोडिड नकाशी कर रही है टाइगर तो उसके अंदर से जब वो सुई को खींच रही है वो भी उसको बहुत मुश्किल उसके हाथ जो है कांप रहे हैं बेचारी के फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ट पुल यहाँ तक इवोरी होता हाथी दांत से बनाएगी नीडल में नहीं होता सुई हार्ट पुल की हाथी दांत से बनी हुई इतनी बढ़िया सुई जो है वो भी उनको खींचनी बहुत मुश्किल प्रतीत हो रही है आंट जेनिफर फिंगर्स आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लूटरिंग कांपती हैं फड़फड़ाती हैं थ्रू हर वूल की ऊन के अंदर से जब वो फाइन मतलब सुई निकालती है जब फाइंड इवन द इवोरी नीडल्स यहाँ तक हाथी दांत से बनी हुई सुई हार्ड टू पुल उनको खींचना मुश्किल हो रही है द मैसी वेट ऑफ अंकल स्वेडिंग बैंड मैसी वेट होता बहुत ज़्यादा वजन यहाँ पे वजन जो बंधनों का कर्तव्यों का वजन है ऑफ अंकल स्वेडिंग बैंड वेडिंग बैंड और शादी के बंधन जो अंकल की शादी के बंधन जो है जेनिफर से हैं उनका बहुत ज्यादा जिंदगी के बंधन कर्तव्य है उसके ओब्लिगेशन समाज के प्रति परिवार के प्रति और अंकल्स के प्रति वो जो वो दिखाया गया है कि सामाजिक बंधनों से बंधी हुई है बहुत ज्यादा वजन उसके ऊपर है सेट सेवली अपॉन आंट जेनिफर के हाथों के ऊपर ये वजन बहुत ज्यादा प्रतीत होता है आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लूटिंग थ्रो हर वूल्स वूल्स की आंट जेनिफर की उंगलियां कांपती है ऊन के अंदर से जब वो टाइगर को नकाशी इम्बोडेड कर रही है फाइंड इवन द वोरी नीडल्स हार्ट टू पुल यहाँ तक हाथी दांत से बनी हुई सुई उसको खींचनी मुश्किल प्रतीत होती है द मैसिव वेट ऑफ अंकल स्वेडिंग बैट बहुत ज़्यादा वजन शादी के बंधनों का अंकल की शादी के बंधनों का ऑब्लिगेशन का कर्तव्यों का उस आंट जेनिफर के ऊपर प्रतीत होता है सीट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड आंट जेनिफर के हाथों पर जो शादी के बंधनों का जो वजन है बहुत मैसी वेट बहुत ज़्यादा वजन प्रतीत होता है वेंट आंट इज डेट जब मर भी जाएगी आंट जेनिफर मर भी जाएगी हर टेरिफाई हैंड्स उसके ये भयानक से हाथ है विल लाइ वाई पड़े हुए होंगे स्टिल रिंग डेविद होता है मतलब घिरे हुए होना ओवरडील कठिन परिश्रम से सी वाज मास्टर्ड बाई जिस पर नियंत्रण किया गया था मास्टर्ड बाई वो था ओवर पावर डोमिनेट की गई थी उसके पति के द्वारा जिस प्रकार धोस जमाई गई थी उसके ऊपर उस कठिन परिश्रम से उसके हाथ के ऊपर घेरे पड़े हुए होंगे बट द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड परंतु टाइगर जो पैनल के ऊपर उसने बनाए हैं विल गोन प्रांसिंग ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे प्राउड गर्व से अन अफ्रेड बिना डरे हुए When aunt is dead, जब आंट मर भी जाएंगी आंट जाने पर हर टेरिफाई हैंड्स इसके भयानक से हाथ विल लाई पड़े हुए होंगे स्टिल रिंग विद मतलब घिरे हुए होंगे घेरे पड़े हुए होंगे कठोर मेहनत से ओवरडील उस कठिन परीक्षा से सी वॉज मास्टर्ड बाई जिस तरीके से उसको डोमिनेट किया गया था जिस तरीके से उसको काबू किया गया था धमकाया गया था सी वॉज मास्टर्ड बाई बट द टाइगर इन द पैनल मीन्स यहाँ पे एक जो आंट जानीफर की लाइफ को पोइटस ने बहुत ही बाउंड लाइफ बताया है कि उसके ऊपर दो जमाते थे उसको करने नहीं देते थे इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते थे एक तरफ तो वो डिपेंडेंट जिंदगी जीती थी और इधर इन्होंने कंपैरिजन किया टाइगर जो है किस प्रकार इंडिपेंडेंट जिंदगी जंगल में जीते हैं और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी एक बाउंड लाइफ उसने ली है यहां पे कवि जो है उसको कंपेयर कर रहा है आंट जेनिफर की लाइफ से एक टाइगर की लाइफ से द टाइगर इन द पैनल द टाइगर के ऊपर जो पैनल बनाए बनाए हैं दैट्स ही मेड जो उस आंट जेनिफर ने बनाए हैं विल गॉन प्रांसिंग ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे प्राउड गर्व से अन अफ्रेड बिना डरे हुए होप करते हैं कि समझ में आएगी ज़्यादा बड़ी पोइम नहीं थी इसके क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हाउ डू डैनिजन एंड सिविल रिक्स 
had the two of understanding so the tiger attitudes matlab danizan hota citizen aur sevelix hota hai bahaduri se ya shaan se vinamrata se chalna kis prakar ye hamare ko batate hain ki danizan so world of green ye hari bhari duniya ke nagrik hain matlab jo ye tigers hain wo ek natural habitat mein rehna pasand karte hain matlab jungle mein rehna pasand karte hain aur wahan par wo bahaduri se chalte hain aur wo kisi se darte nahi hain ye attitudes yahan pe dikhaya gaya hai Why do you think Aunt Jennifer hands are fluttering through her walls? So, दो ऑप्शन हो सकते हैं आंट जेनिफर के जो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे आंट जेनिफर जो है इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके हाथ जो है वहां ऊन के अंदर से मतलब कांपते हुए प्रतीत होते हैं और यहाँ तक जो इवोरी नीडल है वही इज सी फाइंडिंग नीडल सो हार्ड टू पुल की कमजोरी की वजह से वीकनेस की वजह से बिकॉज हर वीक हैंड आर ट्रेवलिंग सी इज अनेबल टू पुल इवन द इवोरी नीडल्स थ्रो द वुल्स की यहाँ तक जो ना इवोरी की नीडल्स भी जो है नहीं निकाल पा रही है बड़ी सुजेस्टेड बाई इमेज मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इसका क्या मतलब होता है शादी मैसी वेट बहुत ज्यादा वजन अंकल्स वेडिंग बैंड वेडिंग बैंड होता है शादी के बंधन कि शादी के जो बंधन है उसके आंट जेनिफर के ऊपर वो उसके ऊपर दिखाए गए हैं कि उसकी आजादी जो है उसे छीन ली जाती है वो अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उन्हीं कार्यों में लगी रहती है ओवर पावर्स की जाती है उसको डोमिनेट किया जाता है ये वजन वो वो ओब्लिगेशन को टेब समझ के अपनी जिंदगी को व्यतीत करती रहती है ऑफ वट आर होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन दर्ड स्टेंजा आंट जेनिफर जो किस से डरी हुई है मतलब आंट जेनिफर से आंट जेनिफर टेरिफाइन थर्ड स्टेंजा के अंदर जो बताया कि आफ्टर डेथ मौत के बाद में भी उसको डर है कि कभी यही काम ना करना पड़ जाए मतलब जिंदगी के जो रोजमर्रा के कार्य हैं कभी वो सी इज आफरेड दैट सी विल हैव टू डू द सेम वन इवन आफ्टर डेथ कि मौत के बाद में भी कभी ऐसे ही काम उसको ऐसे ही डोमिनेट करने वाला पर्सन ना मिल जाए बट अर्थ ओवर डील होता है कठिन परीक्षा जो मेहनत करके उसने जो करी एंड आंट जेनिफर सराउंडेड बाई वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू द पॉइंट यूज इज द वर्ड रिंग से वट आर द मीनिंग ऑफ द रिंग घिरा हुआ होता है इन द रिंग मीन्स यहाँ पे जो रिंग यूज किया गया है घिरा हुआ होना मतलब जो शादी के बंधन है आंट जेनिफर उन्हीं से घिरी हुई है ओवर डील होता है कठिन परीक्षा जो भी कठिन जो शादी के बंधन थे उन्हीं के अंदर से अपने पति को खुश करने के लिए सी कैन डू नथिंग अगेंस्ट द विस इज ऑफ आर हजबैंड कि अपने पति की इच्छाओं के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकती थी वो इन्हीं चीज़ों से घिरी हुई थी इसलिए उन्होंने रिंग वर्ड यूज किया है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसकी एक रूटीन वर्क था आंट जेनिफर का कि उस काम से बाहर कभी नहीं जाती थी Why do you think Aunt Jennifer created animals? यहाँ पे जो बात है अपने लॉजिक देने हमने दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम द ओन करैक्टर्स कि यहाँ पे एक तो हम ये कह सकते हैं कि Aunt Jennifer जो इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं जी पाई थी दूसरी हम बात कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने हसबैंड को एक टाइगर के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है और इवन जो वुमेन्स जो हैं वो आदमी को जन्म देती हैं और वही आदमी फिर उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं शायद इन्हीं चीज़ों को ये आंट जेनिफर ये जो है दिखाना चाहती है इंटरवेट द सिंबल्स फाउंड इन द पॉइंट कौन कौन से यहाँ पे दो सिंबल यूज किए गए हैं एक टाइगर और मीन्स एक स्क्रीन टाइगर जो है यहाँ आदमी के लिए डोमिनेट करते हैं किस प्रकार औरतों के ऊपर और एक स्क्रीन जो है वो औरत के लिए स्क्रीन जो है इज अ सिंबल ऑफ वोमेन्स लाइफ ऑन विच मैन प्रांस अबाउट मतलब जो स्क्रीन है वो औरत का सिंबल्स है और जो टाइगर्स है वो एक आदमी का सिंबल दिखाया गया है डू यू सेम्पेटाइज विद आंट जेनिफर के साथ क्या तुम्हें सहानुभूति है यस वी आर सेम्पेटाइज विद आंट जेनिफर वट इज एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू आर द आंट जेनिफर के प्रति आंट जेनिफर के प्रति जो स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड है शायद उसका भी यही एटीट्यूड है जो हम कहना चाहते हैं सी से दैट वाइल आंट जेनिफर विल बी लाइंग डेड इन हिथ ग्रेव हर टाइगर विल गो ऑन प्रांस सिंह प्राउड एंड अन आफ्रेड कि जब मर भी जाएंगी ये कबर में पड़ी हुई होंगी तो जो उनके टाइगर्स हैं ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे पोइम छोटी सी थी बट इसके अंदर से जो एड्रिन रिच हैं कुछ और कहना चाहती हैं उन्होंने हमेशा ही औरतों के मुद्दों को उठाया है और इस कविता के माध्यम से भी इन्होंने जो मतलब किस प्रकार आदमी जो हैं डोमिनेट करते हैं औरतों के ऊपर वो यहाँ पे दिखाया गया है होप करते हैं कि समझ में आएगी बड़े ईजिली तरीके से और ईजिली एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन आंसर में सब कुछ है पोइम में ज़्यादा कुछ नहीं था